Déjame arrancar con una gran noticia. En la semana se dio a conocer que Lucio Urquía, jugador que ha estado en Totora Juniors durante casi todas las inferiores y que ya hace varios años está en Newell's, fue convocado por la selección argentina para participar en el Sub-16. Y lo tengo aquí conmigo, Lucho. Chucho, felicitaciones primero. La verdad que una noticia que nos alegró a todos los totorenses. Yo hoy te preguntaba... El salto de Junior San Newell, bueno, los colores no los extrañaste para nada. Sí, obviamente que hay una diferencia en, la, en el entrenamiento, en el estar todos los días. Eh, pero contanos esta sensación de haber sido seleccionado para participar en la selección argentina. Bueno, primero muchas gracias a todos. Eh, la verdad que, que todos los totonenses me dieron su apoyo y, y su, me felicitaciones. Eh, no, fue un, un orgullo tremendo, una alegría poder vestir la camiseta de mi selección. La verdad que no se compara con nada. Eh, eh, entonces, ahora me toca presentar el lunes y muy, muy contento. Lucho, estás jugando en la séptima división de Newells. Estás participando. Ayer incluso tuvieron partido. Me decías que habían ganado y que están punteros. Sí, ayer le ganamos uno a los punteros independiente y, y tenemos la última fecha con chance de clasificar a la final. ¿Tenías ideas, ya conocimiento que te estaban observando desde la selección argentina o te cayó de pura sorpresa todo esto? El año pasado, eh, coordinadores del club me habían dicho que, que me habían hecho un seguimiento, pero en este momento no, no sabía nada y, y me llegó un poco de sorpresa. Sos de River y vas a tener la oportunidad de que te dirija nada más ni nada menos que Pablito Aymar. Sí, un orgullo que un jugador como Pablo Aymar, un que jugó en la selección y en River, me puede dirigir y me puede enseñar lo que él con tanta experiencia sabe. Nosotros desde los medios sabemos que evidentemente eh, tenés tu recorrido en Newell's, pero son los eh, padres, la familia quien conoce el esfuerzo que se hace para en algún momento viajar todos los días, en otro momento estar en la pensión y llega este momento del seleccionado, algo que debe ser lo máximo para un jugador. ¿Qué, sen qué sintió la familia en ese momento? Nada, la familia sintió mucha alegría, emoción, eh, ellos saben el esfuerzo que hago día a día, estoy lejos de ellos también y, y nada, una alegría eh, tremenda para la familia y, y para todos los, los, los allegados a mí. El lunes te vas a tener que presentar en el predio de AFA, vas a ir con unos chicos de Central, me decías. Sí, somos tres chicos de Newell y, y dos chicos de Central. El Chucho, ¿y van a jugar un par de amistosos? ¿Se están preparando para alguna competencia oficial? Eh, eso no, no lo sé, pero eh, vamos a jugar un, dos amistosos con Japón entre la semana. Bueno, muchas gracias. La verdad que, que estoy muy agradecido a todos por, por, por el apoyo y, y muy contento.
Sigue, 1, 1, 0, dale, dale, 2, sigue, sigue, 3, cortó, cortó, sigue, en juego, 1, 2, cortó, sigue, 1, sigue, 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 Ahora viajamos a Díaz, hasta allí fue Adrián Sabatini para acompañar a Unión que en el cierre de la apertura estaba Deportivo Díaz, los equipos fuera de la liguilla, todas las actividades previas al partido, mientras se jugaba la reserva, la entrega de camisetas, las instalaciones de Díaz que están mejorando muchísimo, fíjate la zona de vestuarios con la zona de cabina, de prensa y arriba, la verdad que felicitamos a la gente del club local eh, por este crecimiento que están teniendo y que se nota año tras año. El partido en marcha con arbitraje de Eduardo Rodríguez, vamos a ver las principales jugadas, hubo varias ocasiones de gol, repasamos las formaciones del partido por Esportivo Díaz, 1 Adriel Guerrera, 2 Agustín Gómez, 3 Fernando Bautista, 4 Nicolás Flores, 5 Agustín Medina, 6 Damián Castellanos, 7 Rodrigo Tevez, 8 Iván Chinelato, 9 Alexis Bordón, 10 Julián Uriarte, 11 Walter Pérez, los suplentes Lautaro Mandón, Pablo Nievas, Alexis Medina, Martín Isuti, Emanuel Leguizamón, Silvio Guevara, el técnico de Díaz, por unión, el equipo que dirige Diego Yarvide, hoy formó en Díaz con el número 1, Yamil Nasur, 2 Emanuel Bonpadre, 3 Nicolás Mancilla, 4 Brian Carabajal, 5 Gastón Bernardelo, 6 Lucas Domingo, 7 Matías Cuello, el 9 Pablo Escataglini, el 10 Cristian Sequeira, el 11 Ezequiel Re, los suplentes, 12 Darío Palma, 13 Julián Romagnoli, 14 Ernesto Bufarini, 15 Renzo Sordi, 16 Lautaro Escudé, el arbitraje, repito, Eduardo Rodríguez de Apur, en cuarta empataron 1 a 1 en reserva, Esportiva 10 Unión, dos equipos que van a descansar y están obligados a en el clausura a mejorar su performance para meterse en sola de liguilla. Hubo chances, como están viendo en el partido, unas claras de los dos equipos, pero finalmente empataron 0 a 0. Así estuvo Adrián Sabatini acompañando con su cámara para que tengamos la chance de ver, de espiar un poco lo que pasó en esta visita de Unión Esportivo Díaz, una cancha que se ve linda, desde arriba otra chance, algunas de las llegadas de este partido, mirá este remate de afuera, parecía tenerlo controlado, el arquero en azul pero tenía mucha potencia, y mirá esta, la más clara del partido, era gol, bueno se fue apenas desviada sobre el palo izquierdo del arquero de Díaz Herrera, era clara esta chance para Unión que viene de quedar fuera en Copa Santa Fe, una buena participación en la Copa Santa Fe y ahora hay que ver cuáles son los refuerzos que elige Diego Yarvide junto a la subcomisión para ver cómo encara el torneo clausura en este torneo de apertura que ya tiene a un semifinalista que ya veremos como la excelente previa con la gran noticia y emoción de Lucio Urquía que estuvo visitando su club vimos la previa y ahora las imágenes de lo que fue la visita de Unión Esportivo Díaz en esta última fecha del torneo de apertura. Luego de la pausa, ya nos metemos en lo que fue el partido de la fecha y que terminó con esta primera consagración de Juniors, un logro, torneo de apertura, semifinal asegurada, un tiempo de descanso para recuperar lesionados. Una linda nota que hicimos al final con Hugo Tabela junto a Gerardo Román y hace un buen resumen de todo lo que está sintiendo aquí una, un golpe sobre el cuello que terminó vendado en su cabeza el reclamo de los jugadores de Unión y algunas jugadas en el final también que entregó este partido esta visita a Unión a Díaz dos equipos que van a descansar tres semanas junto a todos los que no juegan la liguilla y a Juniors que ya ganó la apertura lunes 17 y domingo 23 la liguilla Deportivo Independiente en cancha deportivo, ventaja para Deportivo. Belgrano Carco en cancha de Belgrano, ventaja para Belgrano. Adrián Sabatini habló con Cristian Sequeira, análisis de este partido, empate de unión, 0 a 0 en días. Bueno, buenas tardes, sí, sí. Eh, esto nos sirve para, para movernos, ya pensar en la clausura. 
eh, hace un mes, un mes y medio, tra un mes y medio atrás ya, ya lo venimos hablando, que, que habíamos quedado lejos del torneo. Eh, eh, aparte sirve para, para fluir los chicos inferiores. Bien, sobre todo eso, fluir los chicos. Eh, ¿Hay algunas características especiales en el equipo de plantel de, de Unión para que eh, se, se pueda ilusionar el equipo celeste? No, no, sí, sí, ahora, ahora ya se están recuperando los lesionados. Eh, bueno, a ver si me apura uno o dos chicos más eh, para, para pelear el club sobre la calidad. Caja Mutual del Unión Fútbol Club. Siempre hacia grandes objetivos. Romina Soledad Tica, abogada. En Totoras, Mitre 1329, teléfono 03476 460 639. En Rosario, Balcarce 1493, teléfono 0341 1564 65 611. Romina Soledad Tica, abogada. Parrilla Fernández, tradicionalmente familiar. Ruta Nacional 34, kilómetro 56, un clásico de la parrillada totorense. Reservas 15, 6, 9, 12, 19 o 15, 60, 35, 75. Parrilla Fernández. La Asociación Mutual del Club Atlético Totora Juniors te ofrece Credisumo. Créditos para consumo de libre disponibilidad. Te presentamos Credisumo, la nueva línea de fomento de consumo y ayuda económica de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors. Vas a poder adquirir bienes, productos o servicios en una red local de comercios adheridos de manera rápida y con mínimos requisitos. Comunicate al 03476 460 567 o dirigite a las eras 1177. Solicita hoy tu crédito de consumo y cumplí ese proyecto que tenés en mente. La Rotonda Matafuegos, Boulevard Rivadavia, 1331. Todo lo que te hace falta está allí. La Rotonda Matafuegos. Teléfono 03476 462 543 o 15 69 41 96. Medina Materiales, el lugar donde empiezan los sueños. Remedios de escalada, 1048 460 993. Visitanos en el renovado local, todo en puertas, además mobiliarios, medina, materiales, remedios de escalada, 1048, 460, 993. Nueva Farmacia y Perfumería Garela, Avenida Maipú y Pellegrini, celular 03476 1560 1545. Atención de todas las obras sociales, tarjetas de crédito y débito, envíos a domicilio, algo muy importante, en una nueva esquina con la experiencia de siempre. Farmacia y Perfumería Garela, en Maipú y Pellegrini, visitanos. Carnicería Catriel, Totoras, Sarmiento 602, Sarmiento y Avenida Maipú. Todos los cortes de primera calidad. Teléfono 03476 1564 9790. Envíos sin cargo en Carnicería Catriel. Tu auto está seguro en un solo lugar. Car, neumáticos y servicios de Claudio El Zurdo Rodríguez. La Prida 1117, teléfono 461-521, CAR, neumáticos y servicios de Claudio Rodríguez. Farmacia Patricelli, de Cecilia Patricelli, un gran equipo de trabajo. Perfumería, obras sociales, Moreno 963-462-508. Horacio Cruciani, una peluquería con historia. Horacio Cruciani, atelier masculino. Los debates futboleros terminan allí. Ercar de Hernán Mercante, La Prida y Maipú, venta de gas y ferretería. 
de todo en un solo lugar. Teléfono 461-412. Bravo Repuestos. Muchísimos años de experiencia en un lugar donde encontrás todo lo que necesitas. Boulevard Colón 1480. Bravo Repuestos. Teléfono 460-301. Rapibo de Alberto Boero, un amigo de la casa. Una empresa totorense que te acompaña a todos lados. Rapibo es parte de la historia totorense. Electromecánica Sur de Ernesto Gasparetti. Electricidad del automotor Saavedra 1233. Teléfono 461-353 o 1535-0578. Electromecánica Sur de Ernesto Gasparetti. Club Atlético Totora Juniors presentando la décima noche de Reyes. Ya podés reservar el bono llamando al 460-160. Más de 652 mil pesos en premios, pero además un espectáculo que será inolvidable. Club Atlético Totoras Juniors. Comería Lalo de Osvaldo Berardi. Venta de cubiertas nuevas y usadas. Préstamos y servicio a campos. 03476. 1552-0106 Comería Lalo de un amigo Osvaldo Berardi Mercante Gas de Carlos Mercante Único distribuidor autorizado en Totoras Depósito habilitado en Saavedra 1580 Distribuidor Extra Gas Mercante Gas Llámalo Envíos a domicilio 1561 4092 Unión Fútbol Club presentando la nueva edición del mega sorteo. Además, en la sede social encontrás la nueva camiseta y todo el merchandising celeste. Unión Fútbol Club. Maxi Kiosco de Germán Rojas, la mesa más rica de facturas, está allí. Llamá 03476 1569 7922. Tenés lo que buscas. Todo lo encontrás allí. Maxi Kiosco de Germán Rojas. Viandas, panificación, pizzas, golosinas, cigarrillos, bebidas. Todo en un solo lugar. Maxi Kiosco de Germán Rojas. Te esperamos. Grupo Ambrogio, brindando servicios en cada rincón de la ciudad. Tres estaciones que ofrecen todo lo que necesitas para tu vehículo. Buenos espacios para disfrutar gratos momentos las 24 horas. Grupo Ambrogio, acompañando el crecimiento de la ciudad y su gente. Gustavo Bogiano es agente personal en Totoras, 9 de julio 1027, frente al Banco Nación, a pasos de la Avenida San Martín. Todas las marcas de celulares, todos los planes, asesoramiento técnico, servicio técnico, audio, fotografía, video, insumo para computación, todo en computadoras. Agente personal de Gustavo Bogiano, 9 de julio 1027, Totoras. Farmacia Salbucci, 9 de julio 1263, el teléfono 460-169, siempre dispuestos, perfumería, herboristería, todos los productos Procer para la protección deportiva y rehabilitaciones. Farmacia Salbucci, gente amiga al servicio de la comunidad. Mercante Gas de Carlos Mercante, envíos a domicilio 1561-4092. Mercante Gas, distribuidor extra gas en Totoras, con el local en acceso Belgrano 1467 y su depósito oficial en Saavedra 1580. Mercante Gas, distribuidor oficial, certificado por Secretaría de Energía de la Nación. Llama a la hora que quieras, 1561-4092. Mercante Gas de Carlos Mercante Jornada de fútbol en la Villa Deportiva aquí estamos, fecha número 13 del campeonato de apertura de primera división, se termina la fase regular, Totoro Junior es puntero del campeonato, intentará al final de la tarde al final del día finalizar en ese puesto que lo deposite en las semifinales del año. Nosotros, junto a nuestro canal, por supuesto, con Darío Tawil en las cámaras, estamos en la cobertura del fútbol. El recibimiento para el rival del rojinegro, Carju de Barrancas, que salió primero. Y ahí está el club atlético Totoro Juniors, los protagonistas en la cancha. Una tarde que pintaba con, para ser perfecta y jugar al fútbol. Y bueno, se puso gris, se ha nublado. Y vemos un equipo de Junior con algunas bajas, pero bueno, conformado con su historia. 
y con gente que tiene mucha, mucha trayectoria y complementando a algunos eh, juveniles. Vamos a ver qué sale y veremos el Barranca este que ha perdido el invicto el domingo, si realmente hoy puede reacomodarse y sacar un buen resultado. Totoro Juniors, puntero del campeonato con 25 unidades, forma con Mauricio Cardoni en el arco, con el número 2 Daniel Buero, 3 para Jerónimo Gentiletti, el 4 Maximiliano Zaragoza, el número 5 Mario Buero, el 6 Jonathan Luciano, casaca 7 para Federico Martínez, el 8 Luis Zavala, 9 Nicolás Mucio, 10 Vladimir Serenelli y 11 Álvaro Acosta. En el banco de relevos, Nicolás Hidera con el 12, Bruno Martínez con el 13, Baltasar Kerer con el 14, Matías Burgos con el 15 y Luciano Páez con la casaca 16. Es técnico como siempre, Hugo Tabela, prepara físicamente Juan Marcelo Pousa. Por la visita, Juventud Unida, Luca Palacio el arquero, Juan Pablo Maulión el número 2, Jonathan Marín con el 3, Fernando Mendoza con el 4, Matías Tamuglia, casaca número 5, el 6 Lautaro Simi, 7 para Emanuel Arpocio, 8 Martina Neiro, 9 Maximiliano Bazán, 10 José Luis Callejas y 11. Milton Ortiz, en el banco de relevos en el Carjo, el 12 Tomás Pérez, 13 Facundo Arguello, 14 Juan Gar, eh, Guarda, 15 Facundo Ríos, 16 Maximiliano Juárez, es técnico Marcelo López, prepara físicamente José Callejas, el saludo Fair Play, se viene el partido, la última fecha del campeonato, la número 13 del torneo Apertura, el árbitro en primera división, el cañadense Matías Coria, secundados por José Pernera, primer asistente, Marcelo Peralta, segundo asistente, y el cuarto árbitro Andrés Oliva si gana no depende absolutamente de nadie si pierde hay que esperar lo que ocurra con otros partidos tanto Esportivo Ruedavia como Belgrano de Cerdovino también tienen chances de quedarse con el primer puesto en la tarde de hoy veremos lo que ocurra en el final de la tarde en condición de local el conjunto dirigido por Tabela enfrenta a este Carju de Barrancas como dijo Gustavo perdió el invicto el fin de semana pasado movió el conjunto visitante arrancó el partido, haciendo referencia a estos dos clubes que se enfrentaron por primera vez allá por 2011. Álvaro Acosta saliendo con el capitán Daniel Buero. Primer minuto de juego de este primer tiempo del partido en la Villa Deportiva. Las cámaras de Darío Tawil. La viene a buscar Zaragoza que está jugando más adelantado. Se mezcla esa bala. El árbitro dice... Sale jugando Simi con un soberbio pelotazo. Buscando la aparición del de número 11, el jugador Ortiz. Le marca una falta el árbitro a Zaragoza para con Maximiliano Bazán. Tiro libre. Maximiliano Bazán, el número 9. Y el número 5 es Matías Tamoglia. El número 11 que es Milton Ortiz. A ver quién le pega. Va Tamoglia. Eh. Tamoglia le pegó por arriba del travesaño. Primer remate. Agarró muy abajo Gustavo. Sí, es un remate donde le pega con el pie muy abierto y creo que le, se puso muy derecho la pelota para darle realmente el oblicuo y el primer palo. Tiene que salir Luciano. Juega con Daniel Buero. Ahí está el capitán saliendo otra vez con Álvaro Costa que está tirado hacia la derecha. Pelotazo de Acosta para Zavala. Álvaro Acosta va para Vladimir Serenelli. Esto otra vez con Acosta. Lo tiene a Zaragoza que va a enviar el centro. Envió el centro. La sacó Simi. La viene a buscar ahora otra vez Acosta. Juega otra vez con Zaragoza por la derecha. Juniors avanza otra vez con Acosta. Se mete en el área. Centro de Acosta. Atrás. No pudo llegar Mucio. Lo sacó a Neiro. El que va llegando es Federico Martínez. El árbitro marcó lateral para el conjunto rojo y negro. Se despertó Juniors por la derecha. Un cabezazo para que la venga a buscar Zavala. Pegó la pelota en el hombre del Carju. Alcanzó a sacar, no. Parecía que el arquero salvaba esa acción. Primer tiro de esquina. La buscó por la izquierda Zavala. El conjunto rojo y negro gana metros. Y tiene esta primera ocasión con pelota parada. Va Nicolás Mucio, el autor del gol el fin de semana. En la cancha de Independiente de Centeno. Primera acción de peligro para Juniors. Un pelota parada. Centro de Mucio. El arquero... Palacio con los puños, la pelota que sacó un defensor, le quedó a Luciano, va a Luciano, engancha a Luciano, la pierde Luciano. 
Juniors presiona en estos pasajes del primer tiempo, Gustavo. Interesante la dupla Costa-Zaragoza, que intentan jugar, que intentan hacer eh, siempre una compañía mutua y casi que es recíproco el pase. Entonces, eh, es siempre la llegada concreta de gol para Junior con, con una buena posición de los delanteros. Primeros cinco minutos de este primer tiempo, Junior que presiona buscando la apertura para no depender absolutamente de nadie. Le va a pegar Vladimir. No, le va a pegar Federico Martínez. Federico Martínez, un cabezazo que no pudo llegar, la sacó Simi. La viene a buscar ahora el jugador Nicolás Mucio. En la mitad de la cancha le viene a buscar Milton Ortiz. La recupera Zaragoza, va para Acosta, un pelotazo cruzado. No puede llegar Zavala. Tiene que salir desde el fondo en seis minutos y medio el jugador Maulión, el capitán. Le pegó Maulión. No puede llegar Ortiz. Cabeció Zaragoza, atrás Mucio. Le pegó Mario Güero. La viene a buscar otra vez Mucio, el ex Atlético Correa. Lo marca Ortiz. La tiene ahí Milton Ortiz. Luchi gana, el número 11. Avanza Ortiz por la izquierda. No lo quieren tocar. Va el número 13. Viene Marín. Va Marín. Frente al área. El arquero. La sacó Gentiletti justo. Eh. La sacó Gentiletti justo porque estaba negro para meterla. Había quedado en el camino. El arquero Cardoni. Cuidado. Muy buena la jugada de Marín. No lo quisieron tocar hoy a el jugador Ortiz. Entonces se metió Marín. E hizo una gran jugada por la izquierda el defensor. Nadie lo tenía, Ortiz, porque estaban marcándolo a, a Milton Ortiz, precisamente. Nadie lo tenía Marín, quiero decir. Y no lo quisieron tocar a Ortiz, el número 11, y se metió escurridizo, el número 3, y armó una jugada prácticamente que termina en gol. Eh, la jugada nace con la pérdida acá de Mucio, con una pelota que se recupera a tres cuartos de cancha. Por eso, generalmente, ese tipo de, de, de pérdidas van directo al arco. O sea, habilita... En un pase eh, casi quedan mano a mano con el arquero, pero con, son pelotas perdidas en tres cuartos de cancha por el delantero de Juniors. Ahí va Zaragoza, los comentarios de Gustavo Cruciani. Tiene que salir jugando el hombre del Carju de Barrancas. Una infracción contra Mario Güero, se quejó. Era del jugador Ortiz. También fue al piso Álvaro Acosta. Tiene que salir jugando Matías Tamogli en la mitad de la cancha. Se hizo lindo el partido. Una llegada clara tuvo recién el conjunto visitante por intermedio de Aneiro que no lo pudo pegar. La salvó, mejor dicho, Jerónimo Gentiletti, el número 3, cuando se metía Aneiro tras jugada de Marín. Ahí va jugándola Fernando Mendoza. La pierde la tiene Mario Buero por el sector izquierdo. Totora Juniors intenta ahora. La pierde con la marca del número 4, Fernando Mendoza. La hacen rebotar. La pelota que va a los pies de Álvaro Acosta. Y rápidamente tiene que salir jugando Cardoni. Se chocan dos hombres de Juventud Unida. La tiene Serenelli ahora. Avanza. El que la quiere recuperar es el número 3, Marín. Infracción contra Federico Martínez. 10 minutos de este primer tiempo. Vladimir Serenelli que se acomoda para hacer efectivo este tiro libre para el conjunto rojo y negro. Es un buen momento para abrir el marcador. Totora Juniors que está lentamente inclinando la cancha. Le va a pegar Vladimir. Envía el centro Vladimir. Cabeza Daniel Buero a las manos del de arquero Luca Palacios. Que se queda con ella rápido. Creo que es la intención del técnico no perder el enganche de Juniors y llevarse un punto eh, que sería un, algo prometedor para la institución. Ahí va el jugador Ortiz, la pelota que tiene que salir Cardoni, rápido fue por la derecha, se venía Milton Ortiz que cambió de lugar la posición del delantero del conjunto barranqueño, quedó sentido Mauricio Cardoni se golpeó. Escurridizo Ortiz, ¿eh? es muy rápido y creo que es un jugador que tiene oficio, pícaro, aprovecha el espacio y se antepone ante la línea y casi concreta. Conceptos de Gustavo Cruciani, después le vamos a preguntar si se acuerda de algún gol de cabeza en su etapa como futbolista, estuvo ocho años jugando en primera división, entonces son conceptos que hay que tener en cuenta, un hombre que jugó tanto en Unión Fútbol Club como en Totora Juniors y también en Unión de Clarque. Muy bien, me alegro mucho. 
Le va a pegar entonces el hombre del Carju de Barrancas por la derecha. Corner que tiene el conjunto de López. Envía en el centro, cabecea Mario Güero. Allí de cabeza despeja Arposio. Hacia atrás la viene a buscar Mucio. La marca es de Lautaro Simi. Minuto 12, las cámaras de Darío Tawil. Álvaro Acosta, un pelotazo para que vaya Vladimir Serenelli. Parecía que iba a llegar, pero al picar llegó rápido a las manos de Luca Palacios. Un carjo de Barrancas es un club que se fundó en 1915. Seis años antes que Juniors, ¿eh? No, nueve, nueve años antes que Juniors. Un club legendario. Sí, señor. ¿Eh? Cumplió seis años en 2015. Casi todas las localidades que están a la vera del río siempre tuvieron más antigüedad. El hombre siempre buscó la fuente de agua para sobrevivir. Ahí está por la derecha, un avance, un cabezazo. Acaba de perderse, acaba de perderse el gol, le alcanzó a peinar. El número 7, Emanuel Arposio, otra vez rápido. Fue Ortiz. Valía, eh, valía todo, absolutamente todo. Una jugada realmente de peligro. Emanuel Arposio, que no le pudo entrar bien, lo agotó. A este sector lo atoró, mejor dicho, Cardoni a Arposio y en definitiva impidió que se cayera el arco de Juniors. Seguimos 0 a 0 en la Villa Deportiva. Ahí va el puntero del campeonato, Vladimir Serenelli. Tiene que reaccionar, doctora Juniors. Está dejando algunos espacios, algunos huecos que pueden ser aprovechados por el conjunto barranqueño. Cuando hay visitas en la Villa Deportiva. Creo que es una maravilla. Yo creo que son parte de lo que es ahora el aeroclub, eh, de la gente que está haciendo aeromodelismo está trayendo este tipo de atractivo que le está dando un color a esta tarde gris a falta de yo, a falta de sol tenemos golondrinas humanas como dijo divididos las chicas en el cielo lindo marco en la villa deportiva tenemos exactamente 14 minutos casi 15 del primer tiempo un arma letal la de mmm, el carju con esa picardía de salir rápido y de sorprender, ¿eh? se dio cuenta que hacen todo ese tipo de jugadas donde a Junior lo deja eh, sorpresivamente mal parado, ya tres veces las la faltas las, eh, las inician rápidamente y Junior lo toman de sorpresa ahí está Tamoglia conceptos de Gustavo Cruciani tiene que salir en la mitad de la cancha Totoro Juniors después de esas dos chances que tuvo Juventud Unida de Barrancas en este primer tiempo, una de Marín, que casi termina en gol de Aneiro, que no pudo llegar. Mejor dicho que la salvó Gentiletti. Y hace un ratito Arposio, que acaba de perderse. Va Mucio. Ahí la recupera Vladimir Serenelli. Va a Zavala con Serenelli. Despejó rápido el jugador Mendoza. Le pegó Gentiletti. Me viene a buscar a Costa. Ahí está. A Ortiz se le fue la pelota. Lateral que tiene que hacer Totoro Juniors por la derecha. Estamos 0 a 0. Y por los otros resultados hasta ahora Juniors se queda con la apertura. La alcanza con esto hasta ahora. Pero no hay que confiar. Se va Vladimir. La hizo rebotar en Mendoza. Se va al córner. Segundo córner que tiene Juniors en el partido. Por ahora y con estos resultados le alcanza Juniors. Tiro de esquina que corresponde al rojinegro. El centro de Vladimir al área. Centro, un cabezazo que no puede llegar de Lautaro Simi, centro de Mucio, cabezazo de Zabala que no puede llegar, salió Marín con un cabezazo, infracción contra Marín de Luciano, lo chocó, lo desestabilizó, perdió el invicto Carjo de Barrancas en la fecha pasada, jugó 11 partidos, 4 triunfos, 6 empates, 1 derrota, 11 partidos juniors, 8 victorias, 1 empate, 2 derrotas, 20 goles a favor, 10 en contra para el conjunto que dirige Hugo Tabela, gran campaña, puntero en el campeonato, depende de sí mismo. Nos quedamos con la, la llegada de los parapentes y de imagen, perdimos, eh. perdimos eh, el atractivo del partido porque hasta los jugadores, como dijo Gastón, han tenido esa impronta de ver el cielo y de quedarse un poco el partido estático. Ahí va Gentiletti por la izquierda, lo busca rápido para que vaya Zavala, el árbitro dice posición fuera de juego. En el banco de relevos están Nicolás Sidera, Bruno Martínez, Baltasar Cler, Matías Burgos. Y Luciano Páez por Doctora Juniors y por el visitante en el banco de relevos Tomás Pérez, Facundo Arguello, Juan Guarda, Facundo Ríos y Maximiliano Juárez. 19 minutos tenemos de este primer tiempo. Jornada gris después de la visita de los parapentes. Pelotazo para que vaya Zavala. Buen cabezazo para Mucio. 
Primero se interpone Marín. No puede llegar Tamuglia. El que lleva era Aneiro. A ver. Infracción de Arpocio. El árbitro dice tiro libre para el conjunto rojinegro. Le cuesta a Junior hacerse de la pelota y salir limpio porque al tener poblado ellos el medio campo no tienen intención de hacer un buen juego, solo anteponerse al rival y no dejarle despegar el juego a los laterales de Junior a su mediocampista. Le falta atractivo al partido, sí señor. Ahora, como que ha caído en un pozo, después de un par de jugadas emocionantes. Ahí está Matías Tamogli, le parecía que le había tocado con la mano. El árbitro dice... Una infracción contra Marín. Tiene que salir jugando el conjunto barranqueño que no tiene ningún apuro a esta altura de la tarde. Le conviene el empate. Está tranquilo. Está haciendo una gran campaña y lo tiene al estandarte Capitán Maulión. Ahí en el fondo que es prácticamente un técnico dentro de la cancha. El experimentado Maulión. Que jugó casi toda su carrera aquí en Barrancas, en este equipo. Pelotazo por la izquierda. Cabecea Mario Güero. La viene a buscar Mendoza, un pelotazo era para Arpocio, no puede llegar. Llegó ahora Milton Ortiz, lo marca Mucio, la pelota que rebota. Una, un, una observación, interesante ver un líbero zurdo, hacía mucho que no veo un líbero que se despliegue con la izquierda, porque generalmente un zurdo eh, siempre juega de stopper por la izquierda, pero ver un líbero de la categoría de Mauleón es um, algo de, para observarlo, porque hacía mucho que no, yo no veía en el fútbol profesional ni en el fútbol de, de liga. Va por la izquierda, la recuperó Federico Martínez, a bala que puso el cuerpo, ganó metros en ataque por la izquierda, el conjunto rojinegro en 21 minutos... Intenta llevarse por delante al rival. Las cámaras de Darío Tawil. Ahí está Gentilete jugando para Vladimir. Atrás para Federico Martínez. La viene a buscar ahora Zavala. Se la tocaron desde atrás. 14 partidos jugaron en el historial. Totoro Juniors y Carjo de Barranca. 7 victorias para Juniors con 19 goles. 5 triunfos para el Carjo de Barrancas con 15 tantos. 2 empates. 2 máximas diferencias. 25 de septiembre de 2011. 4 a 2 ganó Juniors de visitante. 20 de abril de 2014. Juniors ganó 3 a 1 de visitante. Fueron los partidos con más goles. Entre ellos, entre el Carju y entre Juniors. No hay tantas máximas goleadas. Marcos Cardoso hizo tres goles. Ahí va Serenelli, va por la izquierda. 22 minutos va Serenelli. Jugó hacia atrás con Federico Martínez. Le marcaron que se le fue la pelota a Serenelli. A ver, saque de arco. Les decía, Marcos Cardoso tiene tres goles en el historial entre sí. Hugo Fretes, Adrián Rogan y Mario Güero y Sergio Caferata tienen dos. En las conquistas. Y tengo solamente tres jugadores que vistieron ambas camisetas. La de Juniors y la, y la de... del Carjo de Barranca. Federico Martínez que está en cancha. Que está jugando en Juniors. Sí, señor. Federico Pablo Martínez. Jonathan Gaitán. El que está jugando ahora en, en Sportivo. Sportivo Rivadavia. Y Leonardo Bortoloto, un delantero que después de estar en Juniors jugó en Barranca. Bortoloto, sí, señor. Nueve grandote. Muy parecido físicamente a Denis Stracualursi. Stracualursi. Sí. Mucha contextura física. Muy sí, grande. señor. Lo el por... número 2, el libero, ¿eh? con mucha técnica, apropiado y tiene su experiencia en la liga y tiene buen juego. juego ahí, está, ahí está la paró con el pecho, el número 9, mira Maxi Bazán, levántese, dice el árbitro porque se caía, va Federico Martínez por la izquierda, recuperando para Totora Juniors, perdió ritmo el partido ahora, va Juniors. Tenemos 23, pelotazo por la izquierda, buscando otra vez a Vladimir, se sacó la marca de encima, va el número 10. Avanza Juniors, es peligrosa esta acción, va Vladimir de Serenel y engancha otra vez hacia adentro y la pierde. La perdió con la marca de José Callejas que la recuperó, rápido para Matías Tamoglia. Era Mendoza el que la jugaba, la tiene ahora Manuel Arpocio, el número 7, avanza, tiene metros para avanzar, sigue Arpocio, por la izquierda está Milton Ortiz y fue para él la pelota, lo marca Álvaro Acosta, cuidado que no lo toque, va Álvaro Acosta atrás, le quedó la pelota a Mendoza, le pegó Mendoza a colocar a las manos, eh, a las manos de Mauricio Cardoni. Sí, el, el tiro no fue muy... Muy violento, pero el arquero está en muy buena posición. Y me parece que el Carju, cada vez que aprieta el acelerador, tres cuartos de cancha, eh, lo toma Junior. Siempre que es de sorpresa, reculando. Jerónimo Gentilete, atrás con Daniel Buero. No depende de nadie, Junior, para quedarse con la apertura. Última fecha del campeonato. Los playoffs ya tienen fecha. El lunes 17 de junio. Se van a jugar los partidos semifinales de la apertura y las revanchas el 23. La, no, la final de la, de la apertura sería por el segundo puesto el día 23 de este mes de junio. Va Milton Ortiz, un pelotazo para que vaya 
no era Calleja, es un pelotazo para que vaya Milton Ortiz. Está fuera de juego. Le pegó Cardoni. No puede llegar Zavala. La recupera Mendoza. Lo marca Federico Martínez. Sigue Mendoza. Avanza Fernando Mendoza. No puede llegar Mario Güero. Ahí está el número 9, Maxi Bazán. Pone el cuerpo. Juega atrás otra vez con Mendoza. Avanza Carju. La tiene Arposio. Otra vez con Bazán. La saca Daniel Güero como podía. La pierde Mario Güero con el jugador Tamoglia. Va al número 5. Avanza Matías Tamoglia. Se quiere meter entre dos. Le pone el cuerpo Jonathan Luciano. El árbitro le marca... La infracción y lo amonesta. Primer amonestado del partido. Jonathan Luciano, casaca número 6. Infracción contra Matías Tamoglia. El 2 y el 5 son la columna vertebral que le dan ese juego eh, de tener la pelota y tener estos tipos eh, de jugada. Le pueden pegar cualquiera de los tres. Están acomodados, cuidado. Tiene una chance el conjunto de Carjo de Barranca. A ver, le va a pegar Matías Tamoglia por arriba. ¡Tamoglia! Le pegó... Al primer palo, Tamoglia pasó cerca, hizo vista Cardoni, saque de arco para el rojinegro. Muy buena, muy buena pegada, muy buena pegada de Gerardo, con muy buena, muy, muy bien puesto la apertura del pie, muy bien en la posición, eh, en la velocidad de la pelota. La verdad que si iba al arco con unos centímetros menos ya estábamos hablando de otra cosa. Eh. Se cae Ortiz. La tiene Luciano, va a Zaragoza, tiene que despertar Totora Juniors. Está teniendo más la iniciativa el conjunto visitante. Va el conjunto rojinegro, va a Zaragoza. La cambia para que vaya Zavala, larga de Zaragoza. Saque de arco que tiene que hacer Luca Palacios. Se tiene que despertar el conjunto rojinegro a esta altura de la tarde. Muy ordenadito. Ahí va Tamoglia. Ahí llega Martina Neiro, va el número 8, la marca es de Gentiletti, sigue Neiro por la derecha, avanza el conjunto barranqueño, centro de Neiro, rebotó en Gentiletti, se va al córner, lo aplaude el público de Barrancas a Neiro, es otra acción peligrosa, ha tenido más la pelota, me parece, el conjunto visitante, ha tenido más chances claras, también Martina Neiro. Un centro, a ver, llegó Daniel Buero para despejar, la viene a buscar ahora Milton Ortiz, un rechazo de Daniel Buero es el que completa. La viene a buscar otra vez ahora el jugador Maulión. Para que venga a buscarla. El hombre del Carjo de Barrancas lo marca. Mario Buero va por la izquierda. Avanza el jugador Marín. Envía el centro. Llegó nomás Maximiliano Bazán. Jugó atrás con su compañero. Con Milton Ortiz. Perdón, con José Callejas. Corre por la derecha Ortiz, le puso el cuerpo Daniel Buero, saque de arco. Ahí está Gentiletti jugando por lo bajo para que le venga a buscar Zavala. Primero llega a Serenelli. En la mitad de la cancha jugando para Zaragoza, este con Mario Buero. Lo marca Matías Tamogli, atrás tiene que jugar para Jonathan Luciano. Abre con Álvaro Acosta, lo marca Bazán. Acosta, un pelotazo para que vaya el jugador Nicolás Mucio. Ahí está Mucio. Centro de Mucio, no puede llegar Zavala. Le quedó la pelota a Vladimir. Va Vladimir Serenelli, engancha. La pierde Serenelli. Está errático Serenelli con la pelota. Lautaro Simi que sale por la izquierda para que vaya el jugador Matías Tamoglia. Avanza el 5, la pierde con Zaragoza. Se cayó Tamoglia, la recuperó Álvaro Acosta. Otra vez con Zaragoza. No puede llegar, la recuperó a Neiro, al piso Álvaro Costa, otra vez Zaragoza. Y se está poniendo a medio áspero, ah, ¿qué pasa? Que son jugadas donde eh, ellos tienen poblado el medio campo, entonces a Junior se les complica. Siempre son pelotas, muchas pelotas divididas y hay un juego ya... Eh, casi rozando lo brusco porque hay mucho contacto físico en ambos. Pelotazo de vuelo para que vaya Mucio. Llegó Mucio, envió el centro Mucio. Cuidado, va el jugador Zavala al medio. No puede llegar Vladimir. Llegó con ella Vladimir. El árbitro le cobró infracción. Mano. Cuando la paró Vladimir, el árbitro, el señor Coria, dijo que Vladimir la paró con la mano. Para el medio, la mitad de la cancha Zavala. Lucha. Pierde con Lautaro Simi. La paró Mendoza. No puede llegar Zaragoza. Fue al piso Zaragoza, infracción 
Fue fuerte Zaragoza la acción. El árbitro lo amonesta. Había perdido la pelota Zaragoza. Fue fuerte contra Martina Neiro. Amonestado el número 4 de Juniors. 34 minutos de este primer tiempo. Seguimos 0 a 0. Infracción de Zaragoza. Sobre Martina Neiro, quien ya se recuperó. Le va a pegar Maulión a esta infracción. Centro de Maulión. Cardoni gritó y se quedó con ella. Quería salir jugando rápido. Y lo hizo ahora con el jugador Zavala. Ahí está Zavala. La mitad de la cancha cabecea Lautaro Simi. La viene a buscar ahora el jugador Maximiliano Bazán. A Neiro. Jugaba con Matías Tamoglia. Cabecea Jonathan Luciano. Infracción contra Luciano. Tiene que salir jugando... El conjunto rojinegro. El año pasado no se enfrentaron. Por cosas del fixture no jugaron el año pasado. El último partido fue en 2017 entre Juniors y Barrancas. Jugó atrás el jugador Zavala. Va para Gentiletti y se mete Gentiletti. Quería Zavala, pero primero Maulión despejó. Al piso fue Maxi Bazán. Pelea Zaragoza con el jugador Aneiro. Somos Canal 4, como siempre, con el fútbol de la Totorense. En este caso, la última fecha del campeonato. Zaragoza que no puede llegar. Llegó Maulión, la sacó. La viene a buscar Matías Tamoglia. Ahí está el experimentado Tamoglia. Álvaro Costa para hacer rápido ese saque de manos. Mario Buero para Zavala. Lautaro Simi con un pelotazo. Buscando para que corra Maximiliano Bazán. Llegó Jonathan Luciano. Tiene que correr el jugador... Jerónimo Gentiletti, infracción contra él. Amonestado, Daniel Buero. Por protestar, lo cansaron el árbitro. Ya algunos jugadores, sinceramente. Fue amonestado Maximiliano Bazán también. Daniel Buero para hacer efectivo este tiro libre. La para Nicolás Mucio. Va el autor del gol del fin de semana ante Independiente. Va Mucio jugando corta para Vladimir. La cubre Vladimir Serenelli. Sigue con ella Vladimir. Avanza. Va Serenelli. Envía el centro. Cabezazo a gol. Gol de Junior, cabezazo espectacular de Luis Zavala. Excelente la maniobra individual y personal de Vladimir Strenelli. Recibió en el medio, se dio la vuelta y envió el centro. Excelente centro para la cabeza goleadora de Luis Zavala. Abajo un frentazo formidable. Gana Juniors 1 a 0. Aparecen los que saben. Tenía que aparecer, estaba errático, lo veníamos diciendo. Gol de Zavala, excelente pase de Serenelli. Yo creo que cuando aparecen este tipo de jugadores hacen la diferencia. Eh, amagándose va a la punta, desborda y saca un centro perfecto. La diferencia la hizo Serenelli, llegó el gol y se rompe este, este esquema de, de partido estático y creo que va a tomar ahora algún color diferente. A los 38 llegó el gol de Luis Zavala de cabeza. Era un poquito más el conjunto visitante, pero aparecen los que saben. Y en este caso, Vladimir. Se fabricó él la jugada para tirar el centro exacto, justo en el momento indicado, porque Juniors lo necesitaba. Pelotazo de Federico Martínez, va para Zavala, avanza Zavala. Va por la derecha Zavala, sigue Zavala, sigue Zavala, cayéndose esforzado. Para enviar el centro, llegó a las manos del de arquero visitante, Luis Zavala. Está haciendo su partido en Junior con esta victoria. Obviamente no depende absolutamente de nadie. El conjunto de Tabela está ganando el partido. Está cosechando la novena victoria en 12 cotejos. Y se está metiendo en las semifinales del año con esta victoria parcial. Va Mario Buero abriendo para Jerónimo Gentiletti. Se despertó el partido después de ese hueco que hemos tenido en el medio. Va Gentiletti, rebotó la pelota en él. Tiene que correr para que no se le vaya, pero se le fue. Los goles son amores. Tuvo Carjo de Barranca sus posibilidades. Dos chances que no pudo aprovechar y apareció esta, la más clara, que inició Totora Junior, que le costaba muchísimo tener esa claridad. Apareció Vladimir Serenelli, se fabricó e hizo toda la jugada 
para que la sellara Luis Zavala con un cabezazo frontal. Fue el cuarto gol de Zavala en el campeonato. ...40 minutos del primer tiempo... ...corre Federico Martínez... ...quería abrirla para Zavala pero no puede llegar... ...la recupera Manuel El Pozo y va por la derecha... ...la viene a buscar ahora Milton a Neiro... ...Martín a Neiro... ...es el que la tiene, va a Neiro de marca Zaragoza... ...sigue a Neiro con ella, cuidado, va a Neiro... ...no lo quieren tocar... ...abre la cancha con Mendoza, envía el centro... ...y la pierde con la marca de Gentiletti... ...tenemos 41 de este primer tiempo... ...no puede llegar a Arpocio, ...pero la sacó Mario Güero... ...por la izquierda para que corra Zavala... Primero tiene que llegar Maulión para despejar. La viene a buscar Martín Aneiro. Ahí está Aneiro. No puede llegar Bazán, tampoco Tamoglia. La viene a buscar ahora el jugador Mendoza. Maulión abre la cancha con Marín. Ahí está el número 3 Marín. Va a Zaragoza. Corta para Mucio. Se le fue la pelota lateral que tiene que hacer el conjunto de Barrancas. Rápido Matías Tamoglia. Jugando para Milton Ortiz, avanza Ortiz, pone el cuerpo y se la lleva en fracción contra Milton Ortiz. Una ocasión que tiene el Carju de Barrancas con pelota parada. Maximiliano Bazán tiene que hacer el centro para esta jugada de pelota parada que tiene el conjunto barranqueño. La sacó Mario Güero, la viene a buscar Luis Zavala. De gran despliegue esta hora, va Luis Zavala, se frenó y la cambió. Está en ahí, ¿eh? No, la dejó pasar Serenelli, va para que vaya Federico Martínez, se mete Serenelli, se mete Martínez, Martínez, gol, gol de Totora Junior, lo hizo Federico Martínez, una vivada de Serenelli que la dejó pasar para que venga de atrás Federico Martínez que estaba totalmente habilitado en esta acción, Rápida, otra vez participó Zavala, otra vez participó también Vladimir Serenelli. Le quedó a Federico Martínez, se metió en el área. No es un goleador, pero tiene que estar ahí el hombre que suma muchísimo para el grupo, para el equipo. Federico Martínez, minuto 43, remató y la mandó adentro. Gana Junior 2 a 0. La, la verdad que muy buena jugada, la mejor del partido. Una pelota que toma Zavala, mitad de cancha, habilita. Eh, Serenelli que hace una cortina y lleva la marca y deja toda la defensa parada y de la definición de Martínez impecable al segundo palo, cruzado que técnicamente un manual Federico Martínez marca el segundo tanto entonces tranquilidad en los rostros de los hinchas rojinegros que están también escuchando otros partidos en la tarde porque es un torneo realmente muy parejo y la tiene Mucio ahora, corre Mucio por la derecha, se sacó a Marín de encima, va Mucio, va Nicolás Mucio, avanza el conjunto rojinegro, ahí está el ex Correa, Mucio, centro atrás, se pasó Zavala, a ver, la viene a buscar Serenelli, Mendoza al piso, la viene a buscar ahora Matías Tamoglia, sale Tamoglia, lo marca Serenelli, lo empujó, infracción, tiro libre, en la salida para el Carju. El fútbol es de estado de ánimo, Gerardo, el fútbol es, es el amor y es el... Es la emoción, por eso Juniors ahora hace la diferencia y tiene otra iniciativa y se nota y empieza a coordinar jugadores que estuvieron casi demorados mentalmente, pero ahora sí, están activados, están como para, para un encuentro con mucho más atractivo. Se abrió el partido ahora, se abrió el partido con esos dos goles, le vienen muchísimo mejor al ánimo, le dan más tranquilidad. Estaba como contenido Juniors, ahora la recupera Federico Martínez. Ahí está Lautaro Simi, ahí está Jerónimo Gentiletti que la juega para Mario. Mario para Zavala, está habilitado, sigue Zavala, está habilitado, sigue Zavala. Se va Luis Zavala, avanza Junior, busca el tercero, va Zavala. Quiso jugar con Mucio, pero le salió al medio, rechazó Maulión entonces. Tiene más espacio Juniors, está como desconcertado ahora el conjunto visitante. Se rompió la defensa de, de Barranca, se rompió a partir del primer gol. Y aparte Junior ahora está con la iniciativa de poder mucho más cerca del tercero que Barranca de descontar. Se nota en el ánimo de los jugadores y se nota en la coordinación del equipo. La saca Zaragoza, el árbitro dice basta con dos goles de diferencia. Juniors se queda con este primer tiempo. 
Con goles de Zavala a los 38 y de Federico Martínez a los 43. El rojinegro le está ganando al Carju por dos tantos contra cero. Nos vamos al descanso. Caja Mutual del Unión Fútbol Club. Siempre hacia grandes objetivos. Romina Soledad Tica, abogada. En Totoras, Mitre 1329, teléfono 03476 460 639. En Rosario, Balcarce 1493, teléfono 0341 1564 65 611. Romina Soledad Tica, abogada. Parrilla Fernández, tradicionalmente familiar. Ruta Nacional 34, kilómetro 56, un clásico de la parrillada totorense. Reservas 15, 6, 9, 12, 19 o 15, 60, 35, 75. Parrilla Fernández. La Asociación Mutual del Club Atlético Totora Juniors te ofrece Credit Sumo. Créditos para consumo de libre disponibilidad. Te presentamos Credit Sumo, la nueva línea de fomento de consumo y ayuda económica de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors. Vas a poder adquirir bienes, productos o servicios en una red local de comercios adheridos de manera rápida y con mínimos requisitos. Comunicate al 03476 460 567 o dirigite a las eras 1177. Solicita hoy tu crédito de consumo y cumplí ese proyecto que tenés en mente. La Rotonda Matafuegos, Boulevard Rivadavia, 1331. Todo lo que te hace falta está allí. La Rotonda Matafuegos. Teléfono 03476 462 543 o 15 69 41 96. Medina Materiales, el lugar donde empiezan los sueños. Remedios de escalada, 1048 460 993. Visitanos en el renovado local, todo en puertas, además mobiliarios, medina, materiales, remedios de escalada, 1048, 460, 993. Farmacia y Perfumería Garela, Avenida Maipú y Pellegrini, celular 03476 1560 1545. Atención de todas las obras sociales, tarjetas de crédito y débito, envíos a domicilio, algo muy importante, en una nueva esquina con la experiencia de siempre. Farmacia y Perfumería Garela, en Maipú y Pellegrini, visitanos. Carnicería Catriel, Totoras, Sarmiento 602, Sarmiento y Avenida Maipú. Todos los cortes de primera calidad. Teléfono 03476 1564 9790. Envíos sin cargo en Carnicería Catriel. Tu auto está seguro en un solo lugar. Car, neumáticos y servicios de Claudio El Zurdo Rodríguez. La Prida 1117, teléfono 461-521, CAR, neumáticos y servicios de Claudio Rodríguez. Farmacia Patricelli, de Cecilia Patricelli, un gran equipo de trabajo. Perfumería, obras sociales, Moreno 963-462-508. Horacio Cruciani, una peluquería con historia. Horacio Cruciani, atelier masculino, los debates futboleros terminan allí. Ercar de Hernán Mercante, La Prida y Maipú, venta de gas y ferretería. De todo en un solo lugar, teléfono 461-412. Bravo Repuestos, muchísimos años de experiencia en un lugar donde encontrás todo lo que necesitas. Boulevard Colón 1480, Bravo Repuestos. Teléfono 460-301. Rapibo, 
de Alberto Boero, un amigo de la casa. Una empresa totorense que te acompaña a todos lados. Rapivo es parte de la historia totorense. Electromecánica Sur de Ernesto Gasparetti. Electricidad del automotor Saavedra 1233. Teléfono 461-353 o 1535-0578. Electromecánica Sur de Ernesto Gasparetti. Club Atlético Totora Juniors presentando la décima noche de Reyes. Ya podés reservar el bono llamando al 460-160. Más de 652 mil pesos en premios, pero además un espectáculo que será inolvidable. Club Atlético Totoras Juniors. Comería Lalo de Osvaldo Berardi. Venta de cubiertas nuevas y usadas. Préstamos y servicio a campos. 03476. 1552-0106 Gomería Lalo de un amigo Osvaldo Berardi Mercante Gas de Carlos Mercante Único distribuidor autorizado en Totoras Depósito habilitado en Saavedra 1580 Distribuidor Extra Gas Mercante Gas Llámalo Envíos a domicilio 1561 4092 Unión Fútbol Club presentando la nueva edición del mega sorteo. Además, en la sede social encontrás la nueva camiseta y todo el merchandising celeste. Unión Fútbol Club. Maxi Kiosco de Germán Rojas, la mesa más rica de facturas, está allí. Llamá 03476 1569 7922. Tenés lo que buscas. Todo lo encontrás allí. Maxi Kiosco de Germán Rojas. Viandas, panificación, pizzas, golosinas, cigarrillos, bebidas. Todo en un solo lugar. Maxi Kiosco de Germán Rojas. Te esperamos. Grupo Ambrogio, brindando servicios en cada rincón de la ciudad. Tres estaciones que ofrecen todo lo que necesitas para tu vehículo. Buenos espacios para disfrutar gratos momentos las 24 horas. Grupo Ambrogio, acompañando el crecimiento de la ciudad y su gente. Gustavo Bogiano es agente personal en Totoras, 9 de julio 1027, frente al Banco Nación, a pasos de la Avenida San Martín. Todas las marcas de celulares, todos los planes, asesoramiento técnico, servicio técnico, audio, fotografía, video, insumo para computación, todo en computadoras. Agente personal de Gustavo Bogiano, 9 de julio 1027, Totoras. Farmacia Salbucci, 9 de julio 1263, teléfono 460-169, siempre dispuestos, perfumería, herboristería, todos los productos Procer para la protección deportiva y rehabilitaciones. Farmacia Salbucci, gente amiga al servicio de la comunidad. Mercante Gas de Carlos Mercante, envíos a domicilio 1561 4092. Mercante Gas, distribuidor extra gas en Totoras, con el local en acceso Belgrano 1467 y su depósito oficial en Saavedra 1580. Mercante Gas, distribuidor oficial, certificado por Secretaría de Energía de la Nación. Llama a la hora que quieras 1561 4092. Mercante Gas de Carlos Mercante. Moverá el propio Zavala junto con Mario Güero. Comenzó, arrancó el segundo tiempo, la segunda parte. Junior Puntero, hasta ahora ganador de la apertura y clasificado a semifinales. Juegan con Jerónimo Gentiletti. Pelotazo para Zavala. Luis Zavala por la izquierda. La pierde con el jugador José Callejas, en el medio Mucio, atrás con Zaragoza que está amonestado, la viene a buscar Zabala, juega con Federico Martínez, mano de Zabala, en Juventud Unida de Barrancas, están en el banco, el 12 Tomás Pérez, 13 Facundo Arguello, 14 Juan Guarda, 15 Facundo Ríos, 16 Maximiliano Juárez, le pegó Maulión, sacó Álvaro Acosta, la viene a buscar ahora el jugador Lautaro Simi, la sacó Zaragoza y despejó hacia afuera Álvaro Acosta que no quiso complicaciones. La viene a buscar por la izquierda el jugador Arpocio. Se cae al pocio, el árbitro dice infracción contra él. Tiro libre para el Carju de Barrancas, primer minuto de este complemento. 
Va Bazán, envía el centro. Cabezó Zaragoza hacia atrás. Ahí está Neiro jugando para Tamoglia. Un centro. El árbitro dice una marca. Falta en ataque. Tiro libre para Juniors en defensa. Por simular. Tres minutos de este segundo tiempo. La pelota al lateral que tiene que hacer el número 8, Martín Aneiro. La hizo ahora Callejas, el número 10, jugando para Aneiro. Cabecea Tamuglia. La quería buscar Arposio. Maulión que despeja de zurda al medio para que vaya otra vez Arposio. Cabecea Daniel Buero. La recupera el jugador Aneiro. Va el número 8. Avanza en el camino Federico Martínez. Sigue con ella Aneiro jugando para Matías Tamuglia. Ahí está. El hermano de Iván Tamoglia, que está en Unión de Clark. Que va Matías Tamoglia. Un pelotazo cruzado para que corra. El número 3, Marín. Tiene que sacar la Zaragoza. Cuatro minutos de este segundo tiempo. La tiene ahora el jugador Ortiz. Somos Canal 4, como siempre, en esta edición de fútbol. En la última fecha de la apertura. Infracción de Vladimir Serenelli contra el Lautaro Simi. Le va a pegar el capitán Maulión. A veces a Simi. Ahí está Arpocio. La hizo rebotar. Se fue al córner. Un remate de Arpocio. Por la izquierda avanzó el conjunto de Carju de Barrancas. Parece dormido Juniors ahora. Córner por la izquierda que favorece al conjunto de Marcelo López. Tenemos seis minutos de este segundo tiempo. Centro de Bazán. A ver, cabecea Daniel Buero. La viene a buscar ahora. El jugador Aneiro le pegó cruzado, se fue la pelota. Se está preparando para ingresar Matías Burgos. En el conjunto local. Sería la primera variante en este partido. Va Federico Martínez. La tiene Mucio ahora. Rebotó en Marín. Saque de manos que tiene que hacer ahora Maximiliano Zaragoza. Nicolás Mucio es el que se retiró. Va a ingresar Matías Burgos. Junior que no quiere pasar sobre saltos para nada. La viene a buscar Vladimir Serenelli. La baja, juega con Zavala, va otra vez Vladimir. La cambia toda para Federico Martínez. ¡Federico Martínez! La salvó justo Maulión. En la raya prácticamente. En la línea prácticamente. Maulión en la carrera. Dificilísima la... Pelota que acaba de salvar Maulión de su equipo. Era el tercero de Juniors. Muy bien Federico Martínez. Y otra vez apareció por la derecha Vladimir Serenelli, Gustavo. Yo creo que Serenelli es el que le está dando el cambio de ritmo. Y lo deja casi mano a mano con, con este chico Martínez. Pero muy buena la pelota que viene de la toma de cachetada como viene. La cambia de palo. Casi ingresando la, la saca el número 2 Maulión. Pero impresionante lo rápido. Lo rápido de Martínez como para darle esa... Esa continuidad de la jugada y le pega como viene la pelota sin dejar el arquero ya en contrapierna y derrotado. ¿no? Nueve minutos de este segundo tiempo. Acaba de perderse, eh, de perderse el tercero, Juniors. Fue Federico Martínez por la izquierda. Y ahora la tiene Álvaro Acosta. La recupera Marín. Otra vez Álvaro Acosta con ella por la derecha. Hace la personal. Álvaro va por la derecha. Álvaro Acosta envía el centro. Rebotó la pelota. Le va a pegar Vladimir Serenelli y envía el centro Vladimir. La saca otra vez Mendoza y otro córner. No solo le vendría bien ganar el apertura a Junior, le vendría bárbaro, ¿no? Semifinales, sino también el tiempo que queda sin jugar, 15 días, para tratar de recuperar también lesionados, ese tipo de, de lesiones. Le pega un centro Vladimir Serenelli buscando el tercero Junior. Se pasó Daniel Buero al piso. Infracción contra Maulión cuando estaba en la salida. Tiene que salir jugando... Desde el fondo el conjunto visitante. Le viene bien a Juniors no solo lo que significa tener la obtención del campeonato, lo que significa ganar un torneo y ya adjudicarse con la tranquilidad que eso te genera. Al piso fue Jonathan Luciano, también era Maxi Bazán, la paró con el pecho Zaragoza. Le pegó Buero, Mario Buero para que vaya a Serenelli. La sacó el jugador Marín. La recupera ahora el jugador Aneiro. El árbitro para el juego. Carjo de Barrancas ha participado en cuatro ligas distintas a lo largo de su historia. En Liga Galvense de Fútbol, que consiguió siete títulos. En la San Lorencina fue campeón una vez. 
en 1980 y después participó en Liga del Litoral, una liga desaparecida ya a finales de los 80, fue subcampeón en el 88, detrás de Deportivo de Verano Oliveros en la Liga del Litoral, también participó ese año en Juventud Unida de Barrancas y desde el año 2010 ininterrumpidamente está en la Liga Totorense el Carju de Barrancas. Así que esta es la cuarta liga que participa en su historia el conjunto barranqueño, fundado en 1915. Ahí está Matías Burgos, la pierde, 12 minutos del complemento, tiro libre que tiene que hacer el número 8, Martina Neiro, del conjunto visitante, cuatro hombres en la barrera, tiro libre, le va a pegar Bazán, Maximiliano Bazán, sí señor, ahí le pegó Bazán, envía el centro, no puede llegar Simi, cabezó Federico Martínez, es córner, córner para Juventud Unida. Busca el descuento a los 13 minutos del segundo tiempo. El conjunto visitante, un centro, la sacó Mario Buero. Le quedó a Matías Tamoglia otra vez a Neiro. Juega otra vez para Matías Tamoglia. Se frena. Le pega para que vaya Arpocio. La pierde Arpocio. Sigue con ella. Arpocio le pegó Matías Tamoglia. Era para el jugador Bazán y se fue la pelota al lateral. Los dos goles de Junior que fueron eh, en cinco minutos les afectó y fue un golpe de un baldazo de agua fría. Recién la jugada de Tamuglia pateó al arco. Con una media vuelta al arco, la más que salió muy, muy larga y no fue un centro a Bazán. Se, salió cerca de Bazán, pero quiso intentar eh, tomar el arco, el disparo. Viene por la izquierda el jugador Ortiz, la pierde con la marca de Álvaro Acosta. Sale jugando Callejas, Mario Buero, abre por la izquierda para Gentiletti, va Jerónimo. La para Jerónimo, uno de los pocos que ha jugado todos los partidos este año para Juniors, va Vladimir Serenelli, va el 10, lo marca Milton Ortiz, sigue Vladimir, la pisa y juega. Jugó con Federico Martínez, autor del segundo tanto, se frenó, la hizo muy bien, Federico Martínez envía el centro, Federico Martínez quedó para Vladimir Serenelli, se metió en el área, le hizo larga, pero se la tocaron apenas, es córner para Junior por la izquierda, el conjunto rojo y negro que no tiene ningún apuro, pero va con esta acción. Buena intervención de Martínez, ¿eh? muy buen enganche, eh, deja toda la defensa en contramano, frena y cae la estantería, cae la estantería automáticamente de Barrancas. 16 de este segundo tiempo, va a levantar esa pelota Vladimir Serenelli, todos en el área, buscando aún más tranquilidad, con otro gol, a ver, un centro, cabeceado, Zabal hacia atrás, no pudo llegar Mario Buero, la sacó el jugador Callejas, da viene Federico Martínez a pegarle, la sacó Marín, desesperado, afuera, lateral para Juniors por la derecha, otra vez, se perdió el fin de semana con Sportivo 3 a 0, de local, y ahora aquí 2 a 0. Va a Burgos, le pegó al primer palo, dio rebote el arquero. El árbitro que dijo que se fue al córner. Fue buena la acción de Matías Burgos. Un córner que va a ser Federico Martínez. Centro de Federico Martínez buscando Juniors el tercero. No puede llegar Álvaro Costa. Cabeció el jugador Arposio. Le pegó Jonathan Luciano desde afuera a las manos del de arquero Lucas Palacios. Rápido sale Palacios para Milton Ortiz. Llegó Daniel Buero para despejar y para poner tranquilidad abajo. Cabecea Zavala. Volvía Zavala de la posición fuera de juego. Ahí la tiene Federico Martínez. Se la deja a Gentiletti. Que tiene que completar con este pelotazo para Zavala por la izquierda. Abajo Zavala, bien para el jugador Burgos, otra vez para Zavala, lo marca Milton Ortiz, fue Ortiz con ella. Saque de manos que tiene que hacer Jerónimo Gentiletti. La recupera Federico Martínez, infracción contra él. Tiro libre por la izquierda para Juniors, otra vez presionando, otra vez teniendo la pelota. Va Vladimir y Serenelli. Le va a pegar Serenelli, levantará esa pelota, pegó la pelota en el jugador Aneiro, otra vez Serenelli, rebotó la pelota en él, dice el árbitro, es un saque de manos que tiene que hacer Luca Palacios. Eh, yo creo que Barranca está sintiendo ya el cansancio del partido, la extensión del campo de juego, donde Junior conoce muy bien este terreno y está usando la energía como corresponde. 19 de este complemento, van pasando los minutos. No parece correr peligro para nada la victoria rojinegra que 
sacó la diferencia y la ventaja en el momento justo del partido, cuando se le venía Barrancas y cuando había tenido mejores chances el conjunto de Marcelo López de Gran Campaña. Jerónimo Gentiletti con la pelota. Cabezazo de Mendoza, completa a Tamoglia, Mario Buero, atrás otra vez Gentiletti. Juega con Luciano que tiene que despejar de zurda. Zavala hacia atrás, se interpone Mendoza. A veces Tamoglia al medio para que venga a buscarle a Lautaro Simi. Juega con Milton Ortiz, la pierde con Zaragoza. Con el cuerpo Zaragoza, uno de los amonestados que tiene el partido. Va Matías Tamoglia con ella. Álvaro Acosta que la puntea, la viene a buscar ahora Milton Ortiz. Va Ortiz con ella, avanza el carjo de Barrancas por la izquierda. Pegó en Zaragoza, completa Álvaro Acosta. Es una fuerza de amor propio la que está proponiendo el cargo de Barrancas. Concepto de Gustavo Cruciani, ex Unión, Juniors y Unión de Clarque. Jugó en los tres equipos. Su padre jugó en dos de esos tres, ¿no? Y en Esportivo Las Parejas. Y en Esportivo Las Parejas también jugó, sí señor. Y Independiente se enteró también. Sí señor, muy bien. Usted es un, un Juan Pablo Vázquez en, en el fútbol. Un investigador. Un investigador. Un investigador, investigador de, la, de la historia. A, a, a beneficio del CONICET está usted. <risa> 22. El fútbol es una mera um, expresión de lo que es la cultura, ¿no? Pero tiene datos estadísticos que tienen que ver y generalmente son influyentes y vinculantes en algunos resultados de las trayectorias de los equipos y su historia en sí. Tienen mucho que ver. Por eso, eh, reconocer su trayectoria y, y lo que usted investiga es importante. No queda al azar. En algunos sí, porque hay un juego, hay, un, hay algo de expresión y hay algo emocional. Pero la estadística es importante. Ahí está Federico Martínez por la izquierda, cruza... A Neiro es el que marca, va Federico Martínez, avanza Totoro Juniors, minuto 23. 23 minutos, va Gentiletti con Martínez, otra vez Matías Burgos, Gentiletti se le fue la pelota, saque de manos que tiene que hacer Luca Palacios. Es lo que reconoce Lelo cuando está en su programa, que usted es un tipo que tiene dentro, dentro de esta profesión, es casi un, un, un hecho trascendente, porque no es fácil hacerlo de corazón, usted lo hace con pasión y no tiene recursos. Ahí está el número 11, va Ortiz, le pegó Arposio, Daniel Güero, la sacaron, eh. El árbitro estaba observando atentamente... Acción rápida por la izquierda, jugada de Ortiz por la izquierda, fue rápido todo esto, un pelotazo cruzado para que venga Arpocio otra vez, le pegó a Matías Tamoglia, Daniel Güero que es el que despeja, la viene a buscar ahora Simi, lo marca Zavala, Lautaro Simi, totalmente desviado a las manos de Cardoni, fue... La jugada más peligrosa de Carjo de Barrancas en lo que va del segundo tiempo. Una jugada por la izquierda que casi termina en gol. Hubo una, un revuelo en el área y nadie que la podía rechazar hasta que al final la lograron sacar. Se despertó un poco parece el Carjo de Barrancas. Va Vladimir, lo marcas por la izquierda. Fue al piso a Neiro, la recupera y va el número 11, Mar eh, Milton Ortiz. Lo marca Mario Buero, va Ortiz jugando rápido para Arposio al piso. El árbitro dice nada, levántese, parecía infracción. Va Mario Güero jugando para Zavala. El que pica por la izquierda es Federico Martínez que pasó. Quedó sentido Manuel Arposio después de esa acción. Le quedó a Gentiletti. La van a sacar afuera. Sí, señor. Fair play se llama esta acción. La saca afuera el rival para que atiendan a un compañero que está atendido con un dolor. No creo que simule porque está perdiendo su equipo. Así que tiempo no está siendo seguro Arposio. Primera variante en el conjunto visitante. Ingresó Juan Guarda con la casaca 14. Se fue lesionado Emanuel Arposio, quien ya se retiró del campo de juego después de sufrir un golpe. Devuelve esta acción de fair play. Fue fuerte el golpe. Fue fuerte el golpe. Sí, sí Arposio quedó plancha. sentido. Sí. Sí, sí, fue sí. una plancha casi a la altura de, del tobillo, arriba de la canilla, el canilla. Pero bueno, son cosas del juego. Cosa que propone este tipo de juego. ¿Tuvo donde lesiones uno, en su etapa de jugador? Tuvo lesiones, sí, en ambas rodillas. Y un par de, de desgarro y esquiotibial. Falta de práctica, ¿eh? por ahí falta, por ahí ponía vago con las, con las de, con lo que eran las prácticas y bueno, aparecían las lesiones. 
Ahí está el jugador Zavala luchando con la marca de Simi que la logra despejar. Minuto 24 del complemento, 25 ya. Le queda a Jonathan Luciano que le pega para arriba. Los amonestados son Daniel Buero, Maximiliano Zaragoza y Jonathan Luciano por Juniors. Y Maximiliano Bazán por el cargo de Barrancas. Cuatro amonestados tengo yo. Va Matías Burgos, ahora corre el chico de las inferiores. La despejó Mendoza, una infracción contra el número 9, Maxi Bazán. Era de Luciano. Juan Guarda, el que recién ingresó a meter esa pelota en el área. Busca algún descuento, Juventud Unida de Barrancas, como para meter un poco de dramatismo a este partido, que todavía no está cerrado, ni mucho menos. Quedan muchos minutos todavía. 28 tenemos del complemento. Guarda, que va a enviar el centro. Le pegó Juan Guarda, cuidado. Tiene que sacarla Cardoni con los puños para que la venga a buscar Federico Martínez. Cabecea, colabora Luis Zavala. Va Serenelli, corre. Serenelli otra vez corta para Federico Martínez. Se va a frenar Federico Martínez. Avanza Juniors, eh, Federico Martínez. Ahí está Federico Martínez otra vez se eh, frena. Vuelve, envía al centro. La sacó José Callejas. La viene a buscar Lautaro Sini. Ahí está. Ahí está Simi. Se frena, va el número 6. Corta para que vaya con Ortiz. Este para Marín. A Neiro. Atrás para el jugador Fernando Mendoza. Juega para Marín. Pelotazo de Marín para que corra el jugador Milton Ortiz. Le pone el cuerpo a Daniel Buero. Se fue la pelota. Saque de arco sin complicaciones para el arquero Mauricio Cardone. Le pegó para arriba Álvaro Acosta para que la venga a buscar Zavala. 2 a 0 gana Juniors. Minuto 29. Juniors se queda con el primer puesto en la tarde. Lo que vino a buscar. Quedarse con el primer puesto del torneo. Novena victoria en 12. Va Maxi Zaragoza. Canta la gente. 22 goles a favor, 10 en contra. Hasta ahora para Juniors. El goleador Vladimir Serenelli con 6. 4 para Mucio y 4 para Luis Zavala. 3 para Brian Figueroa. 2 para Martínez. 1 para Gentiletti. Aranda, Zaragoza y Daniel Buero, los goleadores de Juniors en el campeonato. Se prendieron las luces, el estadio ya se ha puesto gris, una tarde casi atípica para el fútbol, pero bueno, hemos caído ya en un bache del partido, Juniors está regulando, propone otro juego, regula la energía y desacelera. Ahí le está sacando Lautaro Simi, ganando Junior 2 a 0. Ahí estaba el jugador Bazán. Abriendo la cancha para Aneiro. Va Aneiro, corta para Matías Tamoglia. Pica Bazán, quiere ir para él. La pelota, Cardoni se queda con ella, vuela y la atrapa. Pelotazo de Cardoni. Matías Tamoglia. Perdón, Matías Burgos, que la quería para Federico Martínez, que se le fue. Está con alguna dificultad Zaragoza. Ahí está Gentiletti, pecho de Federico Martínez. Segunda variante en el conjunto rojinegro. Una clásica fatiga muscular. Ya venía, quizás una distensión, pero es propio. Es mucho... Mucho, mucho dinámico, mucho dinamismo le dio Zaragoza, corrió mucho, así que bueno, entra Paez a ver con otro argumento, Paez, porque es más delantero que Zaragoza. Federico Martínez para Vladimir Serenelli, otra vez para Federico Martínez por la izquierda, va a enviar el centro cayendo C, rebotó la pelota. El arquero que la despejó a medias y un cabezazo por arriba del travesaño de el jugador Zavala, no pudo conectarla bien. Se acaba de salvar Juventud Unida de Barrancas, un centro casi olímpico. Fue ese, exigió muchísimo a el arquero que dio un rebote leve allí. Apareció Zavala, que acaba de perderse el tercero, minuto 34 y medio de este complemento. Ya está Luciano Páez en la cancha. Da la sensación de como que Juniors está esperando que los minutos pasen. Porque el Carjo de Barrancas no... Parece tener reacción en esta parte del partido, al menos. Faltan 10 minutos, aunque no está nada cerrado, por supuesto, ¿no? Faltan 10 minutos, puede pasar cualquier cosa todavía, pero 
Ahí la tiene Federico Martínez, va con Vladimir, quiere liquidarlo en offside Vladimir. Junior cerró la boletería, si tiene que haber algún espectador más se lo deja ingresar, como diciendo un ataque más, pero ya casi tiene cerrada la boletería, eh, la película está definida, está buscando ya que los minutos pasen y que Barranca no presenta tampoco algo incómodo para la defensa de Junior porque ha perdido ese vértigo y ese peso ofensivo debido al cansancio y a, se le fue un jugador lesionado que es el ataque Así que no sé si tiene recambio y no sé si habrá alguna sorpresa para empezar a atacar estos últimos minutos. Sí señor, conceptos de Gustavo Cruciani, 37 tenemos de este segundo tiempo, somos Canal 4 por supuesto. La televisión local en todos los acontecimientos sociales y deportivos, culturales, políticos, bueno de todo lo que pasa en la ciudad, en el diario de Totoras todos los días con Darío Tawil. Y Cristian Fontana, va Federico Martínez, abre la cancha con Zavala, va Zavala por la izquierda. Gran partido de Zavala. Lucho Páez. La saca y la tiene a Neiro. Ahora se complica Neiro. La sacó Callejas. Martínez también hizo un gran partido. Martínez jugó con gran despliegue. Jugó en los dos frentes. Y aparte muy prolijo. Siempre enganchando. Y siempre haciendo que la defensa quede a contrapierna. ¿eh? Lucho Páez con Jerónimo Gentilete que la pierde. Con la marca de Callejas viene el jugador guarda. La sacó Mario Güero afuera. Cuando hay confianza te sale todo. No hay ninguna duda que juega muchísimo la cabeza en el fútbol. Los estados de ánimo tienen muchísimo que ver en todo aspecto de la vida, claro. no Ahí está el jugador Bazán. Va Maxi Bazán, corpulento Bazán. La pierde. Le faltan no solo Petuelo Ríos, que fue la manija del equipo en el año, Javier Ríos, sino también los dos de las tenos titulares. Ahí está un cabezazo... De, así todo lo complicó a Junior en el primer tiempo ¿eh? Sí, sí, en el primer tiempo fueron tres jugadas de, de picardía y de arrebato Y que lo sorprendieron a la, a la defensa de Junior Ya te digo, siempre saliendo con velocidad y sorprendiendo Pero después se fue diluyendo, se fue apagando eh, Creo que este equipo eh, le faltan los jugadores importantes Pero le falta ese contenido físico, ese poderío físico Lo veo como que se va apagando a medida que pasa los tres cuartos de cancha de ataque Se apaga eh, Junior está muy bien físicamente, con algunos jugadores mucho más todavía, como, Fernández, como Martínez y Zavala, pero bueno, el señor, bueno, sí, también sí. Vladimir, sí, seguro. Ahí, va, la diferencia. ahí va Zavala, precisamente se metía en el área Zavala, la tiene que sacar, desesperado Calleja, la viene a buscar ahora Matías Tamoglia, cambia de frente, quería con su compañero, era Milton Ortiz, que peleaba por la derecha, minuto 38. Minuto 38 de este segundo tiempo, gana Junior 2 a 0, se está quedando con el torneo de apertura de primera división, se clasifica a las semifinales del año, los playoffs se van a jugar los días lunes 17 de junio y la revancha el domingo 23, fuerte infracción. Choca, en el medio. Eh, fue fuerte, pero porque él se lleva Choca, puesta sí, la, sí. Se sí. Lleva puesta, Martínez, sí, sí. Se lleva puesta la pierna del defensor. Fue un golpe de, de muscular y no lo pudo evitar porque ya lo tenía encima el defensor. Ahí está. Vladimir envía el centro por lo bajo. Rebota la pelota en Callejas. La tenía guarda. Allí saliendo el número 14. El que cubre es Jonathan Luciano. La tiene que jugar con su arquero. Mauricio Cardoni. No tuvo el sobresalto, eh, no tuvo no. sobresalto Cardón en el segundo tiempo. Yo creo que Junior ha presentado un segundo tiempo de ponerlo en stand-by, un piloto automático, y decirle, esperamos la próxima rueda. Ahí está Jerónimo Gentiletti. Recordemos que si Junior gana el clausura también, se va a clasificar campeón de la temporada. O sea, esto se sabe que es así el campeonato. Está ganando el torneo de apertura por ahora. Se le fue la pelota a Gentiletti. Ahí está Callejas. Rápido para Matías Tamoglia. Lo marca Mario Güero. Al piso fue Matías Tamoglia. Quiere apurar el carjo de Barranca. Le quedan pocos minutos. Federico Martínez, único hombre en la barrera. Va a levantar la pelota guarda. Era para Tamoglia. No puede llegar. Tampoco Mario Güero. Ahí está, quería Zavala, un pase de Luciano Páez. Para los totorenses no va a haber equipos clasificados a playoff. Así que habrá dos domingos o dos fines de semana sin fútbol, con equipos 
de, la, de, de nuestra ciudad, ¿no? A eso me refiero. Mauricio Cardoni, que va a ser efectivo este saque de arco. Cardoni. Ahí está Federico Martínez, jugando rápido con Gentiletti. La quinta fecha del COS. Del centro oeste Santa Fecino, Cardini Motos en Unión. Entre otras cosas, va Maxi. Era Vladimir Serenelli, le quedó a Federico Martínez, un cabezazo. Le quedó a Gentiletti que no puede llegar. Jonathan Luciano. Bueno, Gerardo, ya creo que estamos ya a punto de culminar. La verdad que hemos visto un partido que de a ratos se ha puesto un trámite aburrido, pero Junior, con sus eh, jugadores de trayectoria y con su oficio, ha sabido llevarse este resultado importante. Eh, creo que es el, un claro ganador de este, de este partido. Y bueno, esperaremos el, el próximo torneo y a ver cómo se van sucediendo los, los, los playoffs, ¿no? Sí, seguro, por supuesto. Acá lo de infracción contra sí, Daniel Güero. Infracción contra Daniel Güero allí en la salida. Tiene que salir Cardoni. Va a ingresar ahora sí Baltasar Cler. El último cambio. Sale Luis Zavala. Uno de los mejores, ¿eh? Sí. Zavala y Martínez han hecho un buen primer tiempo y un muy buen segundo tiempo en el ataque y los han complicado, han cambiado de frente, han hecho diagonales interesantes. Por eso Junior se lleva este cómodo 2 a 0. Se va a terminar aquí en la Villa Jerónimo Gentiletti para hacer este lateral. Se va a terminar con 2 a 0 para Juniors. La obtención de la apertura, la clasificación a semifinales del año. Matías Coria da la orden para hacer efectivo. Este tiro libre será seguramente la última, la última chance, la última posibilidad. Lo gana 3 a 0 o termina en 2. A ver qué pasa con esta acción. Va Vladimir, va Federico Martínez. ¿Quién le pega? Federico Martínez, el arquero que sale, le queda a Baltasar, una infracción, jugada peligrosa, sí señor, en el área, indirecto para el Carjo de Barrancas, a ver si el árbitro está marcando algo o no. Lo va a terminar en momentos más el árbitro del partido, Junior se va a quedar con la apertura, tiene que salir Jonathan Luciano entonces. 15 días eh, de actividad en la fútbol de la liga para los equipos para tutores. Los equipos de nuestra ciudad, exactamente, sí señor. Final del juego, señores, ganó Totora Junior, 2 a 0. El conjunto rojo y negro se adjudica el torneo Apertura, semifinalista del año, el abrazo, la alegría de los rojo y negros. Legítimamente Junior gana la primera parte del campeonato. 8 victorias sobre 11. Juniors adentro de las semifinales del año. Ha ganado la apertura. Gracias, Gustavo. Hasta el próximo eh, encuentro. Gracias. La verdad, vale. Gerardo, muy, muy, muy linda tarde. Hoy me he sentido muy cómodo. Y bueno, fue una buena experiencia, una gran aventura participar con vos de, este, de esta actividad que, que nos gusta a todos y que el fútbol da. Da este color, da esta, esta gratitud de uno que, que ya se retiró y que vuelve a ver las canchas, vuelve a ver los rostros y vuelve a ver el rodar de la pelota y el sentir del corazón y la emoción. Un abrazo a todos y, y al Turco por darme esta, esta posibilidad, más aún el gran Darío Tawil, un gran ser humano. Ahí estaba Gustavo Cruciani, gracias. Hasta el próximo encuentro, Junior se quedó con la apertura. Ahora. Buenas tardes, gracias por las felicitaciones. Nos encontramos en mitad de campeonato con una posibilidad 
firme de pelear eh, el primer puesto. Quizá en el arranque no era lo pensado, era un, lo llamaban un equipo o un año de transición, pero esa frase te la marcan los jugadores, el cuerpo técnico, los jugadores quieren siempre más, van siempre por más, el cuerpo técnico nos exige cada vez más. Y bueno, nos encontramos este año con una chance hermosa de pelear la punta y, e hicimos un spray final espectacular, creo que de, de 12 sacamos 11 o de 15 sacamos 14, fue importantísimo. A pesar de que los perseguidores venían muy, muy cerca nuestro, el equipo se hizo fuerte local, ganó todos los partidos, eh, de visitante fue muy inteligente. Y bueno, nos encontramos hoy con un primer lugar, con una semi asegurada y con una alegría enorme. Principalmente por los chicos, mucha juventud, se fomentó este año, un equipo de menor presupuesto, de pocas incorporaciones comparado con años anteriores. Eso es lo, lo legítimo que te da el plus a, a que acá sí hay material de verdad abajo. Tal cual, lo que te decía recién era un año de transición. Eh, hay que repasar eh, las formaciones de Junior, los últimos 5 o 6 partidos nunca fue la misma, por diferentes circunstancias. Eh, lesiones, pulsiones, viajes, eh, eso habla de que parecía un plantel corto, pero no lo fue así porque los que ingresaron lo hicieron de una manera espectacular. Eh, jugar así con casi con 8 o 9, terminar locales, yo creo que la gente tiene que estar tranquila porque el proyecto que, 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 que los dirigentes apostaron hace unos 4 o 5 años atrás está dando su fruto. Hoy, hoy, mañana, no sé cuándo, algunos dejarán y bueno, eh, hay una buena cantera. ¿Y vos estás bien? Sí, yo sé que muy probable que sea el último año, sí. pero estoy muy contento, la verdad que eh, hemos culminado con mi hermano y con el Chavo una ronda completa sin salir un minuto, sin faltar un minuto. A los treinta y pico de años, Daniel, Cardón y yo haber jugado todos los minutos de estos 3, 12, 13 partidos <ríe> es una satisfacción eh, personal eh, eh, importante, extra. Seguro, a festejar y descansar un rato. Muchas gracias y como sí, seguro, hay que festejarles. Gracias. Bueno, Hugo Tabela, eh, gracias por todo. La gente no habla solamente de hoy, Hugo, o de este año. Habla de toda la, la, la trayectoria y la vida futbolística tuya acá. Lo hemos hablado un montón de veces. Era el año de transición, este, habíamos hablado de eso, pero bueno, Mario Buero este, nos dijo que a mitad de año se encontraron con esta posibilidad eh, eh, bárbara y la aprovecharon. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, Gerardo, a los televidentes. Eh, sí, a ver, eh, si sí, tenemos que hacer un análisis, nosotros a principio de año... Queríamos playoff y nos encontramos en la última recta del campeonato con la posibilidad de, de salir primero y bueno, lo agarramos con uñas y dientes y fuimos por eso. Eh, y bueno, contento, contento por, por el equipo, por el grupo, por, por todo, por, por los hinchas, la subcomisión y, y toda la gente que hace que, que nosotros nos sintamos cómodos en el día a día y bueno, hoy tiene la retribución. Bueno, mucho, muchos cambios, eh, algunos viajes, algunos suspendidos, otros lesionados. Siempre tuviste que mover el equipo en los últimos partidos. Sí, realmente, y hoy terminamos también, ahí Vladimir lo vio el médico, no, pudo, no, no podía ni festejar porque tiene un golpe intercostal que se tiene que hacer una placa, no sé cómo está, Mucho salió con una molestia importante en el aductor y es muscular y bueno, estamos con esa. Tuvimos una racha en los últimos 5 o 6 partidos negativo en cuanto a lesiones, viajes. Y bueno, tuvimos que meter mano a lo que estaban trabajando y bueno, hoy por hoy se vieron muchos en el recambio con, con partido de importante porque, a ver, eh, que debute un chico siempre es bueno. El, el tema en el momento que debuta. El, el debut de, de Matías Burgos se produce contra Olivero, un partido que Junior tiene que ganar, y hoy entró y un partido que tenemos que ganar. Y, y, y así los chicos vienen trabajando bien, están con confianza, pero yo tengo que hacer un párrafo aparte por... Por, por cuatro jugadores que realmente son lo abanderado de todo esto, que es Daniel, Johnny, Mario y Álvaro, eh, asociado a, a Max y Juan Cruz, que son los locales un poquito más viejos, eh, son los abanderados de, de todos. Eh, desde, 2000, desde 2013, donde creímos en, en los locales, y, y bueno, se refundó, creo que se refundó el tema del, del fútbol en Juniors, eh, ellos nos paran de, de estar siempre en los primeros puestos y dejar a la bandera y a la institución en los maltos de la liga. En el 13, en el 14, en el 16, en el 17, en el 18 y en el 19, estos chicos llegaron a, estos chicos ya tan grandes, eh, llegaron a, a meterse en semifinales, meterle el club en, en partidos importantes y, y yo no, no quiero dejar pasar esta oportunidad para nombrarlos porque... Eh, realmente se lo merecen porque sostienen en, en todo, en lo anímico, en lo futbolístico, 
y, y bueno, eh, vieron que siempre se habla de, de los, la época dorada y etcétera, etcétera, con el básquet, eh, estos chicos, el junior, vos que te guste la estadística, dentro de 10 años, 15 años, cuando se escriban los libros de la historia de Junior, estos chicos están en el fútbol mayor, en la primera plana, junto a Artemio y otros que han escrito cosas importantes deportivamente. Pero estos chicos, hay que sacarse el sombrero, eh, dentro de 5 años, 10 años, cuando se escribe la historia realmente de Junior en el fútbol, ellos están en la primera plana. Por eso estoy contento por ellos, por, por Maxi también, que, que, que viene desde jovencito, disputando partidos finales o semifinales y se adosó con Juan Cruz, también un local importante, con aquellos locales que por un motivo u otro tuvieron que dejar, pero siempre están con nosotros y con todos los chicos más pequeños que están siguiendo ese camino y ojalá que la institución en, en poco tiempo se encuentre con, con el recambio necesario, obvio por la edad, por el recambio necesario y bueno, sigan ellos con la bandera que han, que han puesto en lo más alto estos jugadores que te nombré. Así que yo no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitarlo a ellos. Y, y bueno, y a la gente junior, a mi familia, eh, el cuerpo técnico no soy solo, eh, está Juan Santangini conmigo, Juan Marcelo Pousa en la preparación física, eh, Lalo Seche en, en el trabajo de, de cuarta división, es decir, no, no, a ver, eh, que nombren mi nombre en, en ciertas situaciones, eso no me deja... Eh, de, de expresar lo, lo que siento por, por la gente que colabora día a día con, con nosotros, por los que realmente hacen un esfuerzo. Eh, y bueno, hoy, hoy tenemos la posibilidad deportivamente de, de coronarlo. Eh, pero bueno, por eso estoy tranquilo, feliz y rescatar a la, a la gente que realmente está mucho más allá de, de mí. Porque yo soy el que pone la cara, puedo armar el equipo, pero que laburante, laburante, los muchachos de la subcomisión que consiguen el peso para que los jugadores estén al día totalmente todos los viernes, los jugadores que te nombré, los colaboradores míos que están siempre en todos los detalles. Y bueno, eh, fruto de todo eso, hoy pudimos coronar deportivamente la clasificación a semifinales, que no es poco. Eh, hemos dejado en el camino equipos muy importantes, no te olvides de Defensores Centeno, no te olvides de Unión de Totora, no te olvides de Sportivo, eh, no te olvides de Provincial de Salto Grande, hay muchos equipos que en, en la previa, en el comienzo del año, estaban candidateados, entre comillas, como para estar peleando un lugar allá arriba. Y nos metimos nosotros, la Cenicienta nos metimos nosotros, con, con mucho menos caudal, eh, desde lo económico y de lo... Y de los, desde la figura, porque no, no, no tenemos figura más allá de, de los foráneos como Vladimir y como eh, Cardoni, que son figuras ya con, con chapa, hemos traído, y Federico también, y hemos traído chicos que, que realmente no conocían la liga, nadie los conoce y sin embargo nos dieron una mano bárbaro. Eh, entonces yo quiero expresar eso, que ante mí, y, y agradezco las felicitaciones de ustedes, pero eh, por sobre mí hay un montón de gente que hace que hoy el Junior logre el logro.